tervist avastatud kuulajad. Mul on hea meelde, et kõiki kohatasin Kloostri Aidas siitkasutuse perekonna ja traditsiooni kaitseks poolt korraldatud loengusarjal Kuhu lähed Maarjama. Möödunud aasta lõpul alustasime avalike loengute sarja, mille raames tulevad erinema maailma vaatelise ja hariduslikku taustaga inimesed kuulajad ette ja üritavad umbes tunni aja raames vastata küsimusele, kuhu poole on teel Eesti. Kui esimese loengu pidas professor Matti Hint Eesti valikutest meie kaasajal käsitledes sügavalt inimisiku ja ühiskonna kriisi, siis käes oleva etteest teemaga oleme jõudnud majanduse juurde. Meie tänane külaline on Tartu hoiulainuhistu juht Andro Roos, kes on arvukates tele- ja raadiosaadetes hinnatud külaline oma selge jutu ja rahvusliku majandust esile tõstvate vaadete poolest. Enne kui ma annan siiski sõna Hrra Roosile, tahaksin oma poolt tööelda paar mõtet, miks on õiglane ja inim ning rahvuskeskne majanduspoliitika niivõrd oluline ka ühiskonna fundamentaalse ehituskivi ehk perekonna heaolu kindlustamiseks. Tänapäeval oleme me Eestis tunnistajaks väga muretekitavatele arengutele. Me näeme, kuidas globalistik majandusmudel, mis toimib intressi põhise panganduse ehk maakeeli öeldes liikasu võtjate privileegide säilitamise nimel on kasuahmust eesmärgiks seades viinud näiteks omamaise põllumajanduse täiesti hukku ääreni. Väga palju sellest viis vähegi tulu toob ja võiks kuuluda kodumaistele ühistutele ja omanikele alates toidu ja tarbe kaupu müüvatest ettevõtetest, kuni panganduseni ja strategilise tööstuseni välja on läinud välismaiste omanike kätte, kes oma omadi pead saadud tulu suuresti ka maksuvabalt Eestist välja viivad. Kokkuvõtlikult võime öelda, et rikkus ja meie enda töö lisavajatus viiaks Eesti riigi poolt heaks kiidetuna meie maalt välja. Kui me siia juurde paneme olukorra, kus väga paljud Eesti pereed elavad vaesuse piiril ja on oma toimetulekuks sõltuvad palgatööst välismaiste pankade intressimakseteks, kus sellest tingituna on mõlemad vanemad päevad läbi palgatööl ja on oma lapsed saadnud riiklike asutuste, lasteajadade ja koolide kasvatatavaks ning tänu sellele näevad teine teiste oma lapsi kesked läbi paar-kolm tundi päevas, siis mõistame väga kiiresti, et tugevat ja ühte hoidnud perekonda on sellistel eeldustel pea võimatu ja vähemalt väga raske hoida ja säilitada. Praegust olukorda võiks kõrgutada võimaliku alternatiiviga. Tugevad perekonnad moodustavad majanduslikku tootmisüksuse oma enda omandis olevate vahendite pinnalt, kas maamajanduse, käsitöö või väike ettevõtluse viljemise kaudu. Just see olukord oleks ideaalne, kuid selle kehtestamine nõuab meie praeguse majanduspoliitika, seadusandluse ja maksupoliitika igavõikselt ümbere hindamist. Majanduslikku tugevuse ja majanduslikku tegevuse eesmärgiks ei saa olla mitte midagi muud peale inimisiku täiustumise ja arenemise hüve poole ning tugevate perekondade võimalikult suur majanduslik ja miks mitte ka maailma vaateline sõltumatus välistest mõjudest. Isemajandav riik peab algama isemajandavate perekondade ühistegevuslikust liidust ja peab perekondade ning üksik isiku hüve silmas pidades suunama oma majanduspoliitilised otsused ühise hüve teenisse. Kuidas seda kõike saavutada? Ma loodan, et järgneva loengu autor võib meile selles vallas palju selgust pakkuda, ma palun me siia kõnekulti härra Andro Roos.